Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po, gusto ko muna itanong sa inyo kung isa po ba kayong mga aspiring vloggers o kaya naman eh, currently monetize na inyong channel. At sabi na natin marami na kayong mga na-upload na videos pero sa tingin nyo po ba eh, nag-rank up yung inyong video? So, dinami-dami ng mga vloggers ngayon, ang dami ng mga uploaded videos at ang dami mga nagkakapareho ng mga content. Sa so, palagay po ba ninyo ay anong edge ng inyong video? Para sa isang araw, isang umaga, makikita ninyo na nag-zoom up na po ang inyong views at syempre ang inyong income. So guys, pag-uusapan po natin ngayon ang tinatawag na YouTube algorithm. Ngayon, bago po natin simulan ang tinatawag natin na YouTube algorithm, please don't forget to like, subscribe, and don't forget to click the notification bell po. And at the same time, pakishare naman po ito sa inyong mga channels or pages na sa ganun ay marami rin po tayong matulungan na mabigyan ng knowledge pagdating po sa video recommendation ni YouTube. Okay. So guys, kagabi lang talaga ako nag-research ng ilang mga videos regarding YouTube algorithm. Kasi ang dami-dami ko na ako lang na-upload na videos, no? It's around 200 plus na sa aking account. And yet, hindi talaga ganun katataas yung mga views. Okay? Hindi naman tayo makakaasa lang sa mga subscribers natin or sa mga friendship natin sa social media that they will really support our channel. So, maganda na syempre, i-expose din natin yung video natin sa ibang tao, sa ibang bansa. Pero, papaano nga ba may recommend di YouTube ang ating videos? Doon nga po mapasok si YouTube algorithm. Meron siyang mga set of rules na kailangan ma-meet natin as a vlogger, na kailangan ma-meet ng ating video para sa ganun ay ma-expose niya ang ating video sa mga iba't ibang tao. Okay, in whatever races, whatever region, whatever country, ang importante is maintindihan naman ng mga manunood yung ating video na ginawa. Okay, so ganito. Ang ilan sa mga common denominator na nababasa ko at uh, madalas na, na isi-share is kinakailangan kapag ma upload na isang vlogger ang kanyang video ay meron itong tamang metadata. So, eto yung mga tamang descriptions regarding the video, tamang keywords regarding the video. Dahil syempre, ang isang manonood, mag-search siya, for example, sa search bar ni YouTube ng certain question or certain keyword or the particular interest niya. Okay? Then, technically, si YouTube will automatically um, let's say, ina-narrow down niya yung mga filtered videos that is related doon sa sinerge nung um, naghahanap ng particular video. Okay. So, ngayon, syempre, maraming mga lalabas na videos yan. Let's say, doon pumapasok yung first top 5 or top 10 or until top 20 videos na pipiliin randomly nung nag-search. Kinakailangan dyan papasok na impressive yung ating thumbnail para sa ganun ay ma-attract siya na, oy wow, okay yung thumbnail nito, okay yung topic talaga nito dahil sa title pa lang nakakahook na. Okay? So, dun po mapasok yung tinatawag natin na click-through rate. Ibig sabihin, sa dinami-dami ng mga na-present ni YouTube ng mga videos, mas pinili ng particular na manunood ang iyong video. So, ikiklik niya ito. Once na click niya ito, ang next na evaluate naman ni YouTube ay ang tinatawag na audience retention. So, kinakailangan na at least 40 or 50% siguro ng uh, actual time ng ating um, video ay mapakoconsume ng isang manunood. So, hindi lang siya maglalas ng 1 second or 2 minutes or 3 minutes. Mas maganda talaga na ang i-upload natin na video is very, um, kumbaga it's a quality video, at the same time it's very informative, para yung manonood, hindi siya maboboring, and at the same time ay talagang mahuhook siya sa video na in-upload ng isang vlogger, para mamit niya ang ikatlong requirement nga na may audience retention. 
Okay? So, kapag nagkaganon, may tendency na i-share ka sa'yo ng isang manonood yung particular video na yon or pwede rin naman na paonoorin niya ito paulit-ulit. Hanggang dumating tayo sa point na marirecognize na YouTube na okay, sa first 3 hours nito, maganda ang naging impact ng video na to, possible na i-recommend niya ito ngayon sa iba pang tao na merong same interests or same keywords na nagamit. At the same time, malaking parte kasi ang tinatawag na video engagement. Meaning, dito papasok yung mga commentaries or yung mga pag-like or pag-dislike ng isang manonood sa actual video. So, let's welcome all the comments, reactions pagdating sa ating channel. Kasi whether may mga dislikes tayong nakikita at uh, ikakasama ng loob natin ito as a vlogger, ay ito ay isang magandang bagay pa rin kasi... Ibig sabihin nun ay may possibility na madetect pa rin ni YouTube ang ating video para in the long run ay mai-recommend pa rin ito sa ibang tao. At pag nagkaganon, panigurado, dadaan ang araw na unti-unti ay makikita mong tumataas na ang views mo hanggang sa tumataas na ang iyong videos from let's say bottom to top naman hanggang sa boom, nagiging positive na yung video mo na yun, whether it's gonna be um, sort of viral, or whether it's gonna get a lot of um, likes, dislikes, or a lot of commentaries. The thing is, every time na may manunod ng video mo is, it will equate naman sa income na papasok ng papasok lang sa'yo. Okay, ba? So, it's really good na tama lahat ng mga gagawin natin na information, uh, description doon sa ating video. Nang sa ganun eh, sigurado na maa-appreciate ito ng isang manonood. At uh, may possibility pa siya na mag-subscribe sa ating channel at may recommend ito through naman sa kanyang uh, personal page or personal social media. So, yes guys, yun yung importance talaga na kailangan ay matapos lagi ng ating mga manonood ang ating video. Do you like the video? Any suggestions, comment or queries, please drop each below. Actually, um, Stay safe. maraming opinion yung mga tao rin, no? Syempre, um, marami ka rin research and everyone has their own opinion. They'll say, you know, others would say na parang, you have to upload palagi. Let's say, yung iba three times in a week or siguro every day that they tend to be stressed na. Kasi nga parang they're very ideal on ano ba yung dapat nilang i-upload and they want to be visible. Well, yung isang napanood ko na video creator naman, no? Ang sabi niya is that sila, um, since I work din siya sa YouTube, uh, they have a target day. Like every Wednesday, ganyan. Doon lang sila mag upload Kasi parang you have to give parang breather, you know. Uh, the thing is, as long as you meet the expectations nga na nabanggit kanina ni YouTube algorithm, then sooner or later, um, you'll notice na mag-rank na rin naman yung video mo. Okay? And at the same time, para sa iba naman, na it's really okay naman if you want to upload, like, every day. Kasi kung nagahabol ka rin ba talaga ng earnings or you just want lang na totally, um, it will serve as a souvenir kasi syempre, ba as long as naingatin natin yung ating channel and as long as existing si YouTube then, our channel will be there, ba So, yes, um, I hope na nakatulong po itong little knowledge na na-share ko sa inyo and, um, I really hope po na uh, ma-share nyo rin po itong video na ito sa friends nyo rin, lalo na sa mga aspiring vloggers. Okay? Kasi kahit ako personally ha, nagtataka ako kasi kung sa dinabi-dami ng mga vloggers talaga sa mundo ngayon, ay paano kaya mag-rank yung aking video? Like in my own, um, you know, in my own experience noon, naka 200 plus na talaga ako ng video and sobrang, ang talagang masasabi ko na content ko na nagiging positive is yung mga Fido rides ko. Okay, so um, I'm not really stressed pero I'm really hoping na may recommend din YouTube ang aking videos 
sa maraming tao. At ako ay nangangarap na mag-top 1 yung aking video. So that, um, syempre, I really want to uh, share my uh, knowledge, my, wow, si Pochi yun. And at the same time, my skills, you know, and the bottom line is, um, ina-enjoy ko lang din na uh, yung mga videos ko is for souvenir. And kahuli-hulihan na hindi naman talaga mawawala dun. Magsisum up din lahat-lahat dahil I want to earn more kay YouTube because once na namaka-earn na rin po ako sa aking channel, I'd like to give back sa mga tao na sumusuporta sa akin and I think um, nangangailangan din naman. No, syempre, um, wait, sorry, ang ingay ni Pochi. Ito si Pochi. Kaso madilim si Pochi. So, anyway, um, yung mga level nila, Ivana Alawi, mga level nila, ah, uh, Zainab, di ba? Yung mga nagbibigay at ng tulong. And, um, syempre, gusto ko rin makabahagi sa family ko and sa mga, ah, uh, Iba ko pang mga goals no, na, na gusto kong tulungan. So, sa ngayon, um, yung laman ng aking videos are all my experiences, may little tutorials or tips. Then, talaga kapag nag-aim na, nag-earn na tayo dito sa video, um, makakapag-giveaway na rin tayo ng mga items. Let's say gadgets, cash. So, that I can assure you. So, hopefully in God's time, dumating na po yung blessing na yun sa akin ni God. Yeah. Maraming salamat po for watching my video. See you again. Bye, Pochi! Bye, 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 Pochi! Bye, bye na, Pochi! Oh, wag nyo ko kali mutin. I subscribe, ha? Huh?